Ну и это было как бы неосознанный выбор. Какая причина была, то, что ты хотел идти? И тогда я так подумал, да, да, я красавчик. Мы ездили там с папой по автосалонам ВАЗ. И я смотрю на табло, и у нас мы не то что третье, мы вторые. Пять, шесть, семь. Пять раз. Шесть, семь. На самом деле у нас все намного легче, чем, допустим, у девочек. Спортсмену тоже бывает скучно заниматься только спортом. Ты считаешь себя патриотом Украины? Хороший вопрос. Ну... Дорогие друзья, дорогие гости, рада вас приветствовать на YouTube-канале sportsforall.com. Меня зовут Ярослав Токмачев. И это наше дебютное видео. Мы супер рады приветствовать нашего гостя Александра Горшковозова, многократного чемпиона Европы, призера чемпионата мира и участника двух олимпиад. И Саша готовится сейчас на третью олимпиаду. Также уникальное интервью тем, что наш сегодняшний герой, помимо того, что готовится, собственно, на Олимпиаду, он еще и счастливый семьянин и бизнесмен. Но это редкость на сегодняшний день, я много таких людей не знаю. Саша, привет. Привет. Всем а, привет. Всем привет. Саша, расскажи, как ты вообще начал заниматься прыжками в воду, откуда это появилось и почему именно прыжки в воду? Это желание исходило от меня, так как у меня старший брат занимался прыжками в воду. И всегда, смотря на своего брата, ну, я всегда пытался подражать ему. И пришел к родителям и говорю, введите меня в секцию прыжков в воду, я буду тоже заниматься. Я хочу как брат тоже прыгать, тоже выступать. Ничего себе, то есть получается, по сути, ты попросил тебя отвезти в прыжки в воду, потому что Женя уже тогда занимался. Да, Женя занимался, но на тот период я мог и не стать прыгуном в воду, потому что, во-первых, Женю вели на плавание, но секция была закрыта. И подошли тренера с прыжком в воду и перехватили его, и ну, так он начал заниматься прыжками. То есть, если бы мой брат занимался плаванием, походу... Ну, не было и меня здесь. Понятно, интересно. А сколько лет ты пошел на прыжки в воду? В пять. Ну, то есть брату было девять, он уже... Угу. Что-то у него там получалось, что-то нет. Ну. И ты понял, что неплохой вариант тоже? Ну, и это было как бы неосознанный выбор. Я же говорю, просто угу. смотрел за своим братом и пытался как-то ему подражать. Что родители сказали насчет прыжков в воду? Может быть, папа хотел, чтобы ты занимался другим видом спорта? Или мама что-то хотела? Я думаю, они были рады этому решению, лишь бы я не болтался по улице, как это делали мои друзья. Ну, хотя в пять лет... На тот момент. Да, это как бы... 96-й год, Луганск. Да, да, да. да. Поэтому отдали, чтобы я там не болтался по улице, хотя угу. в пять лет никто там еще не болтался, так? Угу. Кто у тебя был первый тренер? Елена Петровна Золотарева, вроде, если я не ошибаюсь. Но это было так давно, что она недолго меня тренировала. Потом пришла Ольга Алексеевна Серебряк. И потом уже через какое-то время Тамара Токмачева. Угу. Понятно. Интересно. То есть пяти лет, в принципе, и до сегодняшнего дня. На сегодняшний день тебе 29, ты 25 лет уже. 25-й год идет, да, ты да, занимаешься да. прыжками в воду. С ума сойти. Да, в это даже трудно поверить. Не было никогда сомнений, что это твое? Oh. Я думаю, у каждого человека есть сомнения, когда у него что-то не получается, и ты постоянно думаешь, а зачем мне это нужно. Я думаю, у любого человека есть какой-то такой период, когда он хочет все бросить и ну, перейти в какое-то другое дело, так как либо ему что-то страшно, либо ну, что-то не может он преодолеть. И если ты знаешь, у нас в Луганске была секция рядом с бассейном, там, где зал борьбы. борьбы, да, и там была секция тэквондо, и тогда брат мой тоже, у него там были какие-то конфликты с тренерами, и он хотел пойти на тэквондо, ну и я опять хотел последовать его примеру, да, но все-таки там тренера с ним поговорили, ну естественно он остался, и естественно остался я. Понятно, интересно, сколько раз примерно за 25 лет занятий прыжками в воду ты хотел уйти? Ну, чтоб именно так, что целенаправленно говорил себе, что я ухожу, говорил тренерам, что я ухожу, раз за, раз за два или три. Угу. Во сколько лет это было? 
Это было 2000... Это был 2006 год. Это был с 2005 на 2006 год. Я пришел э, в канун Нового года к тренерам и говорю, что все, я не буду тренироваться, я заканчиваю. Э, они не ожидали, потому что нужно было подписывать контракт. На Новый год. Да, перед самым Новым годом. Там 28 или 29 числа я говорю, все, я заканчиваю. Но потом они говорят, подожди, там, потерпи. Все-таки меня переубедили, и я в этот год, в 2006 год, я выиграл юношеский чемпионат Европы. Еще mm -hmm. пару медалей взял серебро и бронзу, и на юношеском чемпионате мира взял третье место. То есть после такого нехотения был такой вот скачок вот в плане роста вот меня как прыгуна. Mm -hmm. вот. И тогда я понял, что я хочу этим дальше заниматься, и ну, впоследствии таких как бы уже целенаправленного того, что я не хочу тренироваться, уже не было. Какая причина была, что ты хотел идти? Ну, мне кажется, это было, скорее всего, не такое недопонимание между мной и тренером. Угу. Были какие-то конфликты постоянно, поэтому не могли как-то поладить. Понятно. Ты сказал за 2005-2006 год, зная как бы прыгунов, ну и вообще в принципе спортсменов, которые выступают на хорошем уровне, в этом возрасте они уже начинают зарабатывать первые деньги. Наверняка и ты к тому времени уже что-то заработал. Расскажи про свои первые доходы, свою первую зарплату, сколько вообще было, собственно. А, первую и за что ты получил? Первую зарплату я начал получать в 2006 году. Это за юношеский чемпионат Европы, который был в 2005-м, я занял там третье место. Эта зарплата была 800 гривен. В месяц в течение года? Потом она росла, но получается там были какие-то задержки по министерству, и мне зарплата пришла за полгода. Сразу? Да, там около трех с половиной тысяч. По тем временам это был курс 8, это было 500 а, ну, около, около 4, там. Я, я точно уже не помню, давно очень было. И я пошел в этот день, снял все деньги и купил себе самый топовый телефон, который был только на рынке. Это было Nokia N92. Если кто-то помнит, это была как раскладушка, она поворачивалась, видеокамера там... Короче, Космос. Да. да, и потом меня через месяц его украли. Серьезно? Да. Ну вот такая была зарплата. Но на те годы, 2006 год, мне казалось, это достаточно приличная сумма. И в то время из моих ровесников денег как бы никто и не видел. Ну, точнее, никто сам так и не зарабатывал. 100%. Поэтому я этим очень сильно гордился. Это сейчас кажется смешным, что зарплата была 800 гривен, но тогда это как бы было очень для меня круто. Ну и по сегодняшним меркам скопить за полгода, ну вот у тебя там ситуация так подвернулась, но тем не менее 500 долларов, это тоже нормальные деньги, тоже можно на них что-то себе приобрести. Да, да. 18 лет у тебя уже, по-моему, была первая машина. В 20. В 20? Да. Да. Я... Расскажи это, ты купил сам, родители не помогали, никто не помогал, за свои заработанные деньги в 20 лет ты приобрел первый автомобиль. Да, никто не помогал, но я в принципе мог и купить его раньше, но мы ездили там с папой по автосалонам ВАЗ, выбирали какие-то машины, но у меня к ним душа не лежала и хотелось подсобирать и купить что-то лучше. Сейчас отойду немного от темы. Всегда любил машины, всегда вот прямо вот с детства мечтал. И когда в детстве все хотели компьютер, я хотел велосипед. Вот, вот у меня была да, такая какая-то тяга к транспорту. Все там... А, и когда пришло время выбирать, мне сказали, мы тебе хотим купить на день рождения, там выбирай либо компьютер, либо велосипед. Но в итоге я, пока все дети сидели... Дома залипали в комп, я гонял по улицам на велике. Ну, да, было да, круто. Ну, ездил наверняка на тренировки на велике тоже. Ты еще недалеко, в принципе, от бассейна жил. Ну, почти недалеко. Да, километров да. Не, двух, я, да? да, близко жил к бассейну, да, ездил и на тренировки. А, ну и вот дальше. А, получается, не купил я себе вас, как хотел мой папа. 
Ну, я не помню точно, хотел он или нет. Ну, как вариант вы рассматривали? Да. Какой ну, у вас? Ну, Десят, я не хотел. Десятку? Десятка, да. Тогда Тогда она, это была... да, она была очень популярна и крутая. Но все-таки я подождал два года и купил у своих знакомых Opel Vector B 98 года. Он там был, но он был очень крутой. Он был с электропакетами, со всеми вот этими наворотами. И то есть я был очень рад этой первой машине. Когда мы гуляли, я постоянно где-то в, в почтовых ящиках находил газеты с автомобилями. На то время это как было сейчас э, автория, вот это сайт, который да, 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 только это... автомобили. А, это тогда был э, автобазар. Сто процентов тогда и, как раз. И я тогда брал эту газету, искал там э, машины там с картинками. Помню еще, э, смотрю, BMW какая-то там 525, 5000 долларов. Думаю, блин, ну реально на собирать, в принципе. вот Тогда уже было... Э, Такое, что хотелось собирать деньги на машину. Хотя мне тогда еще было вообще, это, не знаю, лет 10, наверное. В лет 10 ты уже об этом думал? Да, я вот как видел машины, вот всегда вот что-то я мечтал о машине. Не знаю почему, может потому что в семье машины не было. И поэтому какие-то вот у меня... Я хотел стать и автомехаником. Да, но папе эта идея не особо зашла. Папе не понравилось? Сегодня во время тренировки у своих спортсменов, которым 13-14 лет, я у них спросил, о какой машине вы мечтаете. Они сказали, что особо никто не мечтает, мечтают все о ноутбуках, чтобы играть. Вот, собственно говоря, та тема, которую ты только что раскрыл, она получается... 20 лет уже почти прошло. Современная молодежь, конечно, уже не так сильно хочет и мечтает о машинах, как ты это делал в 10 лет. Даже в 15 лет на сегодняшний день мало кто это хочет. Ну, мир немножко, конечно, изменился. Друзья, а у вас э, в 15 лет были мечты о автомобилях? Какая была первая ваша машина? И ставьте лайк, если первая машина была Opel Vector B, как у Сани. Я так понимаю, машина тебя радовала, особо не ломалась. Легенда про то, что каждый автомобиль через время становится Опелем, в принципе, места не имела. Первые два года это была идеальная машина, но потом реально этот Опель стал Опелем. Ты проводил много времени на сервисе? Да, у меня был косяк за косяком, и я потом его продал, и так достаточно дешево. Переходим дальше э, в спортивную тематику. Э, про спорт сегодня. В 2015 году наверняка одно из самых ярких событий спортивных в твоей жизни стало выступление в миксте с Юлией Прокопчук в Team Event. Team Event, Team Event да. Когда вы триумфально э, закончили выступление на втором месте, обойдя китайцев, но уступив Тому Дейли и его напарнице. И вы причем феноменально исполнили последние два прыжка. Видео... Хорошее начало. О, молодец! О, 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 вот это да! Расскажи про свои переживания и эмоции в тот момент, когда ты выступал, и что ты чувствовал, когда ты понял, что вы попали в призы и стали вторыми. Немножко зайду издалека. Это был чемпионат мира, и разыгрывались лицензии на Олимпийские игры. И получается, мы с Ильей Квашой на трамплине 3 метра завоевали четвертое место, то есть 5 баллов нам не хватило до призов и 5 баллов не хватило до олимпийской лицензии. И на вышке с Максом э, мы также стали четвертые и также 5 баллов не хватило до медали и олимпийской лицензии. И Team Event на то время я вообще не должен был, был, был прыгать, так как э, должен был прыгать Илья Кваша. И в последний момент э, либо за день, либо за два э, Илья травмировал плечо, и меня поставили с Юлией Прокопчук. Когда выступали, я даже и не думал о медали, так как было около 16 пар, и я наблюдал, как все прыгали, и то есть не рассматривал даже как то, что у нас будет медаль. И я посмотрел на сумму, нам нужно было 180 баллов до медали. И я просто решил ни о чем не думать, ни о медалях, там, ни это. Думаю, надо сделать то, что я умею, то, что я могу. И когда я вошел после прыжка в воду, я почувствовал такой небольшой удар по животу. 
И я вылажу крики, визги, э, смотрю на тренера, она там показывает, вау, класс, типа, вообще супер. А я показываю, а я вроде не дошел, и смотрю на табло, э, показывает сумму 99-90. И я думаю, вот это круто. И потом э, сразу пошел такой накал, потому что понимаю, что Юле нужно также сделать на 80 баллов, и мы с медалью. И я смотрел, я смотрел только снизу, мне из-за вышек не видно. И я смотрю только вход такой чистый. Хлоп. О, Юля! Что делает? Что делает украинская команда? Ты знаешь, какой она? Да, они обходят наших ребят, к сожалению. Но Виктор Минибаев, конечно, вот хлопает, понимая, что наши ребята остаются... Я смотрю на табло, и у нас мы не то что третье, мы вторые. Я смотрю э, разрыв между нами и англичанами, всего, и всего опять 5 баллов. Думаю, блин, но все-таки была справедливость. Я в 2015 году, э, реально это был такой пик моей формы, э, что я и тренировался, и выступал и на трамплине, и на вышке, и в синхронах. То есть э, у меня тогда было такое супер... Э, и желание, и много сил. Все вот получалось реально. Вот тогда вот это был такой самый крутой год для меня. Супер. Для зрителей, которые не особо в теме по прыжке в воду, прыгать одновременно и вышку, и трамплин, это очень сложно. Это делают всего несколько спортсменов в мире на элитном уровне. Вот есть Саша Аршковозов, есть Патрик Хауздинг, есть еще реально пару человек, которые выступают на чемпионатах мира, олимпийских играх, и делают это достойно, вот так же круто, как Саша. Скажи, это была самая яркая эмоция вот на сегодняшний день в твоей карьере? Тот чемпионат мира и выступление с Юлей? Или же были более яркие? Да, это, скорее всего, была самая яркая, но была еще одна очень такая значительная для меня победа. Это был 2017 год. Здесь, в Киеве, был чемпионат Европы. И чем он для меня вот так отличился? Тем, что у меня была травма спины. И я уже как бы думал, все, буду, наверное, я и не буду даже выступать, буду вообще заканчивать прыжки в воду, так как спина болела очень серьезно. И я тогда, мне посоветовали хорошего врача, uh -huh. и он меня буквально за неделю поставил на ноги, и я готовиться начал до чемпионата Европы за две недели. То есть я до этого месяца вообще ходил там, просто делал растяжку. Uh -huh. И за две недели я подготовился, и получается, мы с Максимом Долговым выиграли золото чемпионата Европы. И тогда для меня это э, такое было, как перепрыгнуть через себя. Вот э, реально, как, э, даже не знаю, как это назвать. Э, Мурашки по телу, вот в максимальном проявлении. Я понял, да? что я вот э, проявил такую жесткую для себя силу воли, что я переборол вот эту даже боль. Потому что как бы до конца спина и не прошла, просто было, было облегчение. И тогда я так подумал, да, да, я красавчик. Класс, класс. Ты как раз упомянул Илью Квашу как своего партнера. У тебя на самом деле, ввиду того, что ты прыгал два снаряда и прыгал их всегда успешно, на мой взгляд, если бы на Олимпиаде в Рио ну, Максим выполнил бы получше, и вы бы там вместе еще один прыжок выполнили получше, вы вполне могли быть бы с медалью. Хотел спросить, вот партнеры твои на трамплине, это Олег Колоди, Илья Кваша. С Колодием ты сейчас прыгаешь. Да. На вышке это Саша Бондарь, Максим Долгов. Все. Все. Четыре партнера. Расскажи, с кем было легче всего прыгать? На самом деле у нас все намного легче, чем, допустим, у девочек, так как э, они постоянно не могут там сойтись либо характером, либо э, еще чем-то. У нас, э, ну, у пацанов все намного проще. Мы как бы привыкаем за 2-3 месяца полностью и как бы какого-то дискомфорта и в отношениях, или там каких-то тренировочных моментах особо нету. Поэтому, я же говорю, ко всему привыкаешь, и как бы я не могу отметить, что с одним неудобно, а с одним нет. В принципе, было 
и с теми ребятами, и с теми удобно было прыгать. То есть ты находил общий язык всегда со всеми и нормально абсолютно прыгали, и вы понимали, что вы профессионал и выполняете свою работу? Ну да, мы как бы понимали, что мы делаем одно дело, и на тренировке мы должны быть спортсменами, профессионалами, и как-то так. 2014 год. Украину расколола война. Ты из Луганска, и половина сборной на тот момент тоже из Луганска. Все переезжают в Киев. А как ты отнесся к тому, что Саша Бондарь в конечном счете переехал выступать за Россию? Скажу одно. У него туда переехала семья, и там была девушка, и он туда поехал. Подвел ли он команду? Ну, может быть, может быть и нет. Я так не считаю. Это, это его личный выбор, и... То, что каждый хочет, он и делает. Да, есть какая-то ответственность, но он не уехал перед Олимпийским годом. Он уехал, в принципе, в нормальное время. Тем более была такая сложная ситуация, что никто не знал, что делать и что будет дальше. Скажи, а сам ты в тот момент не думал переехать выступать за другие страны, так как многие спортсмены не только в прыжках в воду, рассматривали этот вариант, и в конечном счете некоторые из них таки переехали. Казахстан, Россия и другие страны. Не, по поводу переездов мысли не было. Не знаю, я как-то... Если бы я и переезжал, была бы какая-то очень весомая цель для этого. У меня не было никаких -то родственников там, не было никаких предложений, поэтому самому брать и куда-то ехать... Как бы даже не было и в голове такого. Ты считаешь себя патриотом Украины? Хороший вопрос. Ну, я не скажу, что мне страна супер много чего дает. Ты понимаешь, что в другой стране давал, давали бы тебе больше? И ты бы зарабатывал больше? Ну, я об этом тоже как бы не думаю. Я знаю то, что мне нужно делать. Я пытаюсь сам чего-то добиться, сам что-то сделать, чтобы ну, что-то где-то заработать там, или что-то чего-то достичь. А в плане, вот, допустим, если у нас есть федерация наша, она делает для нас очень много, прям вот очень. И условия, там, и финансы, и это очень круто. А то, что, допустим, как бы делает государство, я даже говорю не лично за себя, а за всю страну, ага. как бы тут э, с этим... Э, Но у нас постоянно, Украина да, известна. Здесь, своим... здесь, здесь как бы и напряг идет такой для вот всех людей, тем более сейчас эти коммуналки там... Да, у нас что не новое, новое как сказать, правительство, да, то новые какие-то... Да, у нас, у, нас, у нас был сезон там кризис, Потом война, сейчас корона. Я надеюсь, на этом наша такая темная полоса закончится и будет все отлично. Собственно говоря, корона. Вот назад произошло в мире то, что длится до сих пор. Везде поводили локдауны, карантины и так далее. Как ты проводил время в момент коронавируса и карантина, и локдауна? Для меня, если честно, я его не сильно как-то заметил, так как у нас в бассейне был обычный режим, обычный ну, порядок дня, тренировок, поэтому все было в таком штатном для меня режиме. Но мне нравилось тем, что не было пробок, допустим, меньше людей на улицах. Это было реально круто. Ты едешь на тренировку 10 минут, а не 50. Саша, твое становление в прыжках в воду проходило преимущественно под э, наставлением тренеров женщин. Сейчас, в последние годы, в твою подготовку активно включился э, тренер-мужчина Илья Целютин. Э, расскажи, в чем разница для тебя? Что ты можешь выделить хорошее и плохое там и там? А, то, что пришел Илья Целютин, это большой плюс, так как он молодой тренер, и он много нового видит в прыжках в воду, то, что он наш ровесник, и нам легко с ним общаться. И то, что он видит много новых ошибок, потому что ты, когда тренируешься постоянно с одним тренером, и он тебе говорит ошибки, 
ты как бы их к ним настолько уже привыкаешь, что ты, ты не слышишь. Да, ты их пропускаешь да. мимо ушей. А, может, он говорит ту же самую ошибку, только немножко по-другому, и ты ее уже совсем по-другому воспринимаешь. Поэтому я думаю, вот, когда идет замена там, или тренеров, ну, не, не прям замена, а там ну, чередуют один тренер, там потренировал или другой. То есть это несет свои плоды. Что ты ожидаешь от нового соревновательного сезона, Олимпийский год? Каковы твои ожидания и каковы, каковы твои цели? Я ожидаю от этого сезона то, что все запланированные старты будут. Но так как я знаю, что мировые серии уже либо отменили, либо их перенесли на неопределенный срок. И это очень плохо и в плане того, что это коммерческий старт, для нас это дополнительные финансы. Не буду там врать, что спортсмены там не ради денег тоже тренируются, а там ради только медали нет, и ради денег тоже. И то, что немаловажно, это то, что сейчас как Олимпийский год, и мы бы могли все вместе, вот эти топ-6 человек, 6 пар, которые будут выступать на Олимпийских играх, пройти вот эти четыре этапа и посоревноваться между собой уже и понять, посмотреть, кто как готов, кто насколько силен и кто как пережил этот, пережил этот карантин. Понятно. Два главных старта в этом году. Это первый Кубок Мира, на котором вы постараетесь добыть недостающие лицензии. И, собственно говоря, Олимпийские игры, куда все... Вся мека спорта, не только прыжков в воду, метят в августе. Да, хотелось бы, чтобы все было сейчас по плану, чтобы не было никаких уже переносов. Это, я думаю, самое важное и в плане и физическом, и психологическом, потому что люди готовятся, готовятся, там переносят, там где-то микротравмы или что-то еще, или где-то начинает что-то кого-то психологически давить. И если там даже на месяц переносится, на два, то как бы уже идет не тот эффект, не та подготовка, и люди перегорают. Поэтому хотелось бы, чтобы все было в срок, чтобы мы хорошо подготовились и достойно выступили и взяли лицензии. Был ли у тебя кумир в пешках воду? Или есть ли те спортсмены, которые сейчас нравятся? Да, мне очень нравился Дмитрий Саутин. Был китайский прыгун. Хи Чонг, он очень такой был мощный, он олимпийский чемпион 2008 года. На сегодняшний день тебе кто-то импонирует? Вот ты смотришь на его прыжки или ее прыжки, если это женщина, и тебе вот вау, класс. Ну могу отметить Джека Лоу, англичанина. Он тоже такой действительно очень крутой прыгун, мощный, сильный, техничный. Вот у него очень классная техника. Первая олимпиада. Лондон, 2012 год, куда ты попал? Синхрон с Сашей Бондарем. Да. Расскажи, какие были твои эмоции вообще попадания на Олимпийские игры и что ты можешь о выступлении своем сказать? На центре Аквати, и Бондар и Горш Ковазов получили шанс, чтобы... Когда приехали в сам уже Лондон на Олимпиаду, для меня это было все новое, Олимпийская деревня, мега огромная, мега сооружение, много очень крутых ребят, как там Усейн Болт там, или теннисисты, вот эти все, знаешь, которых видел только по телевизору. А они тут рядом, чтобы... Да, жить. они рядом, и я очень хотел подойти к Усейн Болту, сфото сфотографироваться, но вокруг него был, был, была такая толпа, что это Нереально. невозможно было сделать, да. И вот именно вот этими людьми, вот этими спортсменами, вот и Ощущается вот этот весь олимпийский дух, в этом вся крутость не в этих там сооружениях и бассейнах, бассейнах а те, кто рядом находятся, вот эти все знаменитые спортсмены даже там и, и бывшие спортсмены туда приезжают смотреть, там, ну, круто очень. И даже на трибунах э, сидят и футболисты, и Дэвиды Бекхэмы там э, приезжают поддерживать своих спортсменов из э, разных стран. Ну, то есть, а когда уже начались соревнования, были полные трибуны, этот шум, но ну, это, это действительно, это был кайф, когда ты вылазишь с воды и 
взрывается стадион, как на футболе. Но выступление было средним, мы заняли седьмое место, но то, что я почувствовал эту всю олимпийскую атмосферу, олимпийский этот движ, это было действительно классно, круто и запоминается это на всю жизнь. Насколько необычно вот, выступать при стадионе, и когда вот, э, куча вспышек по-любому, да, когда вы там летите в момент полета, вы с вышки прыгали. И э, я помню как раз на том выступлении, на, на, той олимпи... на тех Олимпийских играх, то модели, собственно говоря, ослепили вспышкой, и он перепрыгнул прыжок, после которого занял третье место. Как тебе было выступать? На самом деле, иногда ты у нас на домашнем чемпионате Украины волнуешься больше, чем на Олимпийских играх. Не знаю, от чего это зависит, но либо зависит все от твоей подготовки, готов ты или не готов. Если, если не готов, то понятно, что ты нервничаешь. Либо когда ты готов, ты не нервничаешь, но у тебя нет адреналина, и это может сыграть такую плохую штуку, потому что на адреналине он иногда тебе помогает, иногда нет. Я... Мне всегда на таких очень важных стартах трудно начать. Вот самый первый прыжок. Если я его сделал, ну, в принципе, это он легкий, но ошибиться его тоже можно. А потом уже как бы ты втягиваешься, и все идет. Ты привыкаешь и к свету, ты привыкаешь и к зрителям, к шуму, к вспышкам. То, что ослепили Томаса Дели, не знаю, по мне это... Может быть, выдумка, может быть, действительно ослепили. Это, это, это известно только ему. Ну да, да. Слушай, ну интересно. А сравни Олимпиаду в Лондоне и Олимпиаду в Рио. World Series Mix. Ты был на двух Олимпиадах. Вторая твоя Олимпиада. Какие были основные отличия? И как тебе она запомнилась, понравилась? Чем? Ну, по организации в Лондоне было намного лучше. Приехали в Рио, там что-то не готово, там где-то что-то график не тот. На соревнованиях вода стала зеленая. Ну, то есть по организационным вопросам ну, было в Лондоне получше. По выступлению также был открытый бассейн, что тоже очень повлияло на результат. Так как сложнее прыгать. Намного сложнее. Были дожди, были молнии, были птицы, были самолеты. Ну, то есть это... Прямо во время выступления? Возможно. Я точно не помню, но помню, как ну, именно в конкретном моем случае не было. Но uh -huh. когда кто-то выступал, да, были там и, и птицы летали, и самолеты летали, и вертолеты шумели, как бы это тоже очень сбивает. Тем более такой важный старт, как Олимпийские игры. Я думаю, таких... Ну, недоработок не должно быть по-любому. Сто процентов. Люди к этому готовились, если там вертолет летит, допустим, если он там у себя на тренировке там полностью сконцентрированный стоит, то тут либо у тебя стрекозан сядет куда-то на плечо, либо, либо вертолет где-то летит. Ну, тоже что так неправильно. Ну, да, да. Ну, много критики, конечно, Олимпийские игры 2016 года в Рио получили. В принципе, и до сих пор их обсуждают как одни из самых неорганизованных, наверное. Вот. И плохое наследие Legacy оставляет желать лучшего. Прыжки в воду – смешанный вид спорта, в котором, собственно, примерно в равном количестве занимаются как мальчики, так и девочки. Вот. Расскажи, были ли у тебя какие-то краткосрочные романы с кем-то на соревнованиях или сборах? И как, насколько часто такое вообще бывает в мире прыжков в воду? А, ну, краткосрочных романов не было. Был один, который затянулся вот уже и перешел и, и в свадьбу, и в ребенка. Ну, то есть, э, каких-то там... Одних, вторых, третьих такого не было. Был, был один и серьезный. А то, что я думаю, для, да я думаю, для любого вида спорта это нормально, то, что там встречаются ну, мальчик и девочка, которые рядом тренируются, потому что у них нет другой жизни, у них нет времени на это. Они постоянно... С понедельника по субботу они сидят в зале или где-то в бассейне или где-то еще. И у них там есть только один выходной день, допустим, воскресенье, в который там особо никуда, никуда не хочешь идти. И поэтому э, мы всегда рядом находимся, мы как-то смотрим друг на друга, притираемся к этому человеку. И я думаю, в спорте это 
норма и много таких случаев. Ну и все зависит от человека. А, твоя спутница жизни, твоя жена, которая, как ты уже упомянул, единственный долгосрочный роман Настя Недобега, которая уже также является матерью вашего, вашей общей дочки Алисы. Это, конечно, невероятно, потому что Настя Недобега тоже очень талантливая прыгунья в воду. В свое время была лучшей, и сейчас бы была бы лучшей, потому что она просто рано завершила. Ей сейчас 25-26. 26. 26 лет. И вполне возможно, кстати, может еще вернуться, потому что э, Лена Федорова, родив ребенка, вернулась. Но сейчас уже беременна вторым, и <laughs> непонятно, вернется или нет. А, расскажи, как вы начали с ней общаться, и когда вы поняли, собственно говоря, что вы пара. И э, что и стало ли то, что вы тренируетесь вместе, ключевым фактором? Э, да, мы знали друг друга еще с, не знаю, там, с 10 лет. И, Она тоже с Луганска. Да, и вместе шли по жизни, ездили на все соревнования и как-то э, друг к другу притирались, если можно так сказать. Ну, я имею в виду, больше узнавали друг друга. В этом плане. Ну, понятно, в прямом смысле. А потом мы стали как бы больше узнавать друг друга, общаться, поняли, что нам вместе комфортно. Ну, и так все закружилось, завертелось и... И ты рад, и вы уже, вы со скольки лет вместе? Лет 17, 16, нет, она, ей было 15, с ее 17, наверное, где-то так, Да, 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 да где-то так, вот лет угу. уже 10 точно. 10 точно? Да, Ого. если не больше. Когда, кстати, Алиса появилась, изменилась жизнь? Да, очень, и стало, конечно, вот в плане того, что... Ответственности. И ответственности, и недосыпания, и... Ну, немножко тяжелее. Сейчас ждем, пока она немножко подрастет, потому что... Тогда уже будет полегче. Конечно. Да, тогда уже будет полегче. Думаешь, ее на прыжки воду отдавать? А, кстати, да. Думал об этом. Мы вместе с Настей сидели, думали. И не в плане того, что даже она там станет чемпионкой или... Ну... Для развития больше, да? да? Хочется, чтобы... Потому что прыжки воду реально совмещает в себе очень много видов спорта и... И на батуте, и акробатика, и плавание, и бег. И очень хорошее развитие для ребенка. Вместе с Настей в 2017 году вы стали чемпионами Всемирной универсиады, будучи уже мужем и женой. Расскажи, каково было прыгать со своей супругой, и что вы тогда испытывали? Я думаю, нет никакого отличия, прыгаешь ли ты со своей супругой или просто с, с кем-то по команде, так как вы, когда на соревнованиях... Я думаю, думаешь об этом в последнюю очередь. Пытаешься выполнить все свои прыжки, все, что тебе нужно. А потом уже, когда, вы, когда мы завоевали золотую медаль, да, тогда мы уже радовались. И то, что э, это наша общая медаль, это, она как такая золотая семейная медаль. То, что мы сделали вместе, выиграли среди всех. Супер. Было круто тогда. Я просто помню, я новости об этом писал. Невероятное событие, когда муж и жена становятся чемпионами всемирной, всемирной универсиады. Скажи, есть ли мысли, чем бы ты хотел заниматься после завершения карьеры? Ну, так как у нас сейчас есть небольшой бизнес, хотим его дальше развивать, хотим внедрять в него какие-то новые фишки, новые идеи. Даже может себя пробовать в чем-то новом. Сейчас не хочу сильно об этом думать. Хочу больше сфокусироваться на том, что у меня впереди Олимпийские игры. И поэтому я сейчас немножко отошел от всех этих дел. И больше сфокусирован на результате поехать на Олимпийские игры. Так как, как, так как я понимаю, что мне сейчас это важнее. Что у тебя за бизнес? Чем вы занимаетесь? У нас магазины детских товаров. Игрушки, одежда, всевозможные прибамбасы, которые нужны детям. Магазины? Их несколько? Два. Два? Да. Хотим также выйти в онлайн. Мы как бы есть, но хотим более целенаправленно туда выйти, и чтобы это еще приносило дополнительные финансы. Вы занимаетесь этим вдвоем, ты и Настя? 
Да, но с, как бы я занимаюсь больше такими какими-то организационными вопросами. Она занимается там, заказами, всем таким. То, что, то, чем я занимаюсь, это там какие-то доставки, что-то кого-то уволить, кого-то нанять. Ну, то есть у меня такой больше, больше мужская там работа. Административный характер. Да, да, да. Поэтому, но вся вот пока что на ней, пока вот больше лежит дел, чем на мне. Ну, это и понятно, так как я сейчас не могу и не хочу на это разорваться. А как давно у вас бизнес появился? Потому что ты до сих пор выступаешь на высочайшем уровне и тем не менее успеваешь еще и совмещать профессиональную карьеру, бизнес и еще и семью. Но это уникально, редко такое встречается. Расскажи, Саш. Магазин мы открыли в 2018 году, когда Настя закончила спорт. У нее были проблемы со спиной и... Я думаю, у всех спортсменов настает такой период, когда им скучно, им, они, им нужно движение по-любому. И Настя не могла просто так сидеть дома. И мы э, думали, решали, что чем будем заниматься, точнее она. Ну и там, прочитав книги определенные, посмотрев какие-то там видео, решили для себя, что хотим вот свое дело. Э, и так как у нее была травма спины, она не хотела дальше продолжать, решила вот, э, попробовать для себя что-то новое, на, начать свое дело. Супер. Ну, у вас получается? Прибыльно? Э, ну, сейчас, конечно, с этими карантинами немножко тяжело, но это такой период, под который нужно адаптироваться и вынести из него только э, какие-то полезные моменты, не опускать руки, а модернизировать свой бизнес и адаптировать адаптироваться да к потребностям людей супер в последнее время все друзья и все твои подписчики в социальных сетях заметили что ты очень активно начал развивать собственно говоря свой инстаграм и ты пытаешься явно также адаптироваться к современным реалиям быть более социально активным Расскажи, с чего вдруг, как бы, и э, с чем это вообще связано, такое желание? Когда начался карантин в 2020 весной, получается, я начал проходить достаточно такой серьезный курс по СММ. И там было очень много заданий, общаться на камеру, там правильно как-то разговаривать. Много всего было, и... СММ это social media, social media marketing. marketing да. uh -huh. И у меня очень хороший наставник. Если он будет меня смотреть, я ему передам привет. Передаю привет, точнее. Очень он крутой парень. Очень много дал мне знаний в этом направлении. Но сейчас как бы я их особо не применяю, так как не могу разорваться на это все. А почему стал более вести больше социальные сети? Хочется больше быть, как сказать, популярным, непопулярным, потому что вот у нас в Украине мало кто знает спортсменов. Даже если ты чемпион Европы или чемпион мира, или даже олимпийский чемпион, у тебя есть только какая-то своя аудитория. Там даже тот же Александр Абраменко, я вот иногда смотрю, у него в подписках 5000 подписок. Понятно, что не подписки все это решает, но если, допустим, у какого-то англичанина, почти неизвестного, у него там по 100 тысяч подписок, у них вот народ вовлекается в это все, в спорт, в, в жизнь спортсмена. Им интересно, чем он занимается. У нас... Людям интересно то, что только приносит как бы, им какую-то пользу. Им не интересно, чем ты живешь. Им, ну, только, только им нужно, чтобы им что-то давали. То есть по-другому реально относятся к этому. Да. И я сейчас не веду какой-то экспертный блог. Просто как бы снимаю для себя такой лайфстайл. Лайфстайл блог. Супер. Тебе нравится. Ну, да. 
Тайна не только тебе, я уверен, многим подписчикам нравится, мне нравится, я тоже подписан, естественно, на Сашу и слежу. Реально интересно смотреть, особенно утренние последние движения, много-много интересного контента. Саша, расскажи, что ты можешь посоветовать спортсменам, которые а, еще занимаются спортом, но уже думают о завершении карьеры? Я хотел бы посоветовать, порекомендовать, искать себя и развиваться в каком-то направлении, то, что тебе нравится. Не обязательно приходить после тренировки там, и зубрить какие-то материалы. Просто хотя бы раз в месяц прочитать одну книгу или там... Если тебе что-то реально запало в душу, хотя бы минимум как-то этим интересоваться. Вот, читать, что-то смотреть, заниматься каким-то саморазвитием. Ну, то есть спортсмену тоже бывает скучно заниматься только спортом. Ты на этом циклишься и, и иногда даже перегораешь в этом. То есть нужно как-то отходить от прыжков, и чтобы твои мозги немножко от этого отдыхали. Друзья, а вы тоже помимо спорта занимаетесь еще чем-то? Если да, то напишите в комментариях конкретно чем. А, обсудим. Это интересный, интересный вопрос. А, вот. И в принципе то, что ты, Саша, занимаешься таким разнообразным движением, это дорого стоит, это круто. Я думаю, это всем будет интересно как бы, посмотреть, послушать тебя. Последний вопрос. На сегодня хочу задать от себя, и это, я думаю, многим тоже интересно, сколько зарабатывают прыгуны в воду? Ну, на самом деле, секретов каких-то нет, около тысячи, около тысячи долларов. Тысячи долларов в Украине? Да. Сколько зарабатывают в мире? У меня точно, конечно, информации нет, у них нет таких, допустим, ставок, как у нас, там каждый месяц тебе начисляется... Зарплата, у них все идет от спонсоров, от рекламы, от журналов. То есть, ну я думаю, на порядок больше, чем у нас. В России зарплата выше, чем в Украине? Да, нам, намного. Знаю, общаясь с ребятами. И далеко ходить не надо. Есть наши ребята там, поэтому сколько они получают, примерно знаю. Во сколько раз больше? А, ну... 5, 6, 7. 5 раз. 6, 7. То есть вы одинакового уровня спортсмены. Ты представляешь Украину, ты зарабатываешь косарь. Ну, допустим, если у меня будет такой же результат, как у, у россиянина, допустим. Допустим, бронза или серебро там, чемпионата мира. Он все равно будет... Я все равно буду получать там 2-3 раза меньше. Стабильно. Да, по-любому. Хотя сейчас как бы стипендии все повышается, но все равно это как бы не, не такой уровень, как, вот как за рубежом. в ближнем за за, зарубежье. Скажи, какие у прыгунов в воду и вообще у спортсменов твоего уровня есть варианты еще заработать, если это не бизнес? Личный блог. То есть все социальными сетями, там YouTube какой-то. Если людей к этому как-то не тянет к какому-то такому бизнесу, то я думаю, им легче выйти в, в онлайн и вести какой-то свой блог там, по тренировкам или какой-то по какой-то теме, которая ему близка. Ты не думал таким заняться более а... глубоким блогом? А, как я думал, но это очень энергозатратно. Это, это нужно. И контент-планы сидеть, писать, это очень, очень долго. Я, в принципе, знаю, как это все делается. И есть ребята, которые мне с удовольствием в этом помогут, и, но пока, пока нет. А, а направление мне это нравится, в принципе. И тем более, как сегодня проходит наш эфир, ну это прикольно, я тому... У тебя первый такой как бы опыт не студийный в большой какой-то студии, такой чисто да, да, да. по-свойски, можно да, про -про просто по душам поговорить. Да. Ну, круто, это круто. супер. Конкурс. Саша, что ты принес для наших зрителей? Мы подарим зрителям массажный ролик, на котором разминаются спортсмены сборной Украины. Супер. Где ролик? Ролик здесь. Пока подписывай. Для того, чтобы выиграть этот ролик, вам, дорогие друзья, нужно 
угадать количество медалей, завоеванных Александром Морковозовым на чемпионатах Европы, Кубках мира и чемпионата мира. Тот, кто назовет правильное количество медалей первым, получит совершенно бесплатно ролик с автографом Саши Горшковозова. Покажи автограф. Написал? Да. У -у -у. Супер. Всем удачи. Спасибо, что были с нами и смотрели этот выпуск.